Anthropological Airwaves is the official podcast of the journal American Anthropologist, whose main offices are located on the traditional and ancestral territories of the Anacostan and Piscataway peoples. The Anacostia and Potomac Rivers have long been places of trade and gathering for indigenous peoples, and Washington, D.C. is now home to diverse indigenous peoples from across Turtle Island. American Anthropologist has published articles throughout its history that have taken knowledge from indigenous peoples for a scholarly audience and has not required its authors or editors to be good relations to indigenous peoples and communities. Acknowledging territory is only one step in repairing relationships between anthropologists and indigenous peoples. The editorial collective of the journal is committed to deep listening and engagement with indigenous scholars, peoples, and communities to explore ways to be a better relation. Parts of this episode were edited and produced from the traditional territories of the Catawba, Waxa, Chera, and Sugary peoples, and specifically in Charlotte, North Carolina, a city located on the traditional crossroads of two indigenous trading paths, the Okanichi Path and the Lower Cherokee Traders Path, which facilitated the extensive trade network of Cherokee, Catawba, Saponi, and Congaree peoples prior to colonization. While many descendants of Chera, Waxa, and Sugary communities eventually joined the Catawba peoples, today the Catawba Nation continues to thrive as a federally recognized tribe located less than one hour south of where this recording took place. Hi everyone, thanks for joining us for another episode of Anthro Airwaves the official podcast of the journal American Anthropologist. This is episode five, season three-ish. My name is Anar Parikh. I'm a PhD candidate in anthropology at Brown University and the associate editor of the podcast at American Anthropologist. I use she, her pronouns, and I'm also the executive producer of this show. As you might remember, last month, we wrapped up our crossover mini-series with the fantastic team from Talking Culture. And during the second half of season three-ish, Anthro Airwaves will be airing some very special guest-produced programming with both new and familiar voices. I'm very excited to introduce today's show, so let's get right to it. Anthropological Airwaves is pleased to present Voices to Remember, a conversation between Massimo Squillacciotti, Emeritus Professor of Anthropology and the founder of the first Italian course of Cognitive Anthropology at the University of Siena, Luciano Gianelli, Professor of Glottology and South American Indigenous Languages at the University of Siena, and Paola Tine, PhD candidate in Social Anthropology and Development Studies at the University of Adelaide, South Australia. In this episode, Massimo, Luciano, and Paola discuss original audio recordings of the Guna people of Panama collected during the second half of the 1990s and recently digitally archived at the Interdepartmental Center for Studies on Pluriversal America at the University of Cagliari. This episode was originally recorded in Italian, and we are excited to be able to make both the Italian version and a dubbed English version available to Anthro Airwaves listeners. To begin, Massimo, Luciano, and Paola will talk about the making of these archives before proceeding to discuss selected original recordings from the archive itself. The conversation between the three guests is rich with details and context of Massimo's four decades of experience working with the Guna people, of Luciano's efforts to translate the material in collaboration with local researchers, and Paula's questions of indigenous inclusion, agency, and reciprocity in anthropological and archival work. We think there's a great deal listeners might take away from this episode about multi-generational stewardship of archival materials that is grounded in careful and relational praxis. If you are interested in learning more about this project, Massimo, Luciano, and Paola have provided a more detailed note about transliteration, data collection, and publication, as well as a selection of images and a list of references to accompany the episode transcripts. These supplemental materials are available on the episode page, located on the Anthropological Airwaves section of the American Anthropologist website. Links, as always, will be included in the show notes. And with that, I'll turn it over to Massimo, Luciano, and Paola.
Il brano musicale con cui abbiamo aperto il nostro incontro ha come titolo Tumbirikeju, ovvero il respiro della natura. È un motivo tradizionale latinoamericano ed è qui eseguito dal musicista Guna Marden Panizza con il suo gruppo Banaba Project. Questo ascolto musicale ci introduce al tema dell'incontro di oggi. Una Yala, voci da ricordare, conversazioni sugli archivi digitali dell'America indigena. In particolare presentiamo l'archivio del CISAI, Centro di Studi sull'America Indigena, dell'Università di Siena, con riferimento ad un rito del popolo Guna, il taglio dei capelli e il rito della pubertà femminile, con il relativo canto Yed Namaket. Benvenuti Massimo e Luciano. Per cominciare la nostra conversazione vorrei chiedervi di parlarci delle vostre ricerche linguistiche ed etnografiche tra i Guna e di presentare la storia di questo archivio e perché è così particolare ed importante. Il mio primo contatto con la cultura dei Guna è avvenuto negli anni 70, quando insegnavo antropologia culturale alla Facoltà di Scienze dell'Educazione della Pontificia Università Salesiana di Roma. Il corso era frequentato da studenti e studentesse religiosi e laici provenienti da molte parti del mondo e tra questi studenti nel 1978 c'era anche Aiban Vagua del popolo Colonna e con lui poi siamo diventati amici ed anche con le rispettive famiglie. Bene, Aiban preparò la tesi con me dal titolo Icuna tra due sistemi educativi, analisi delle espressioni culturali più significative e i rischi di conflitto. E così, una volta laureato, nel febbraio del 1981, mi ha abitato nel suo villaggio di Robsukun a conoscere la sua famiglia e a farmi conoscere da loro. Ed eccomi così tutte le sere alla scuola del villaggio a presentare ai giovani maestri Cuna cosa gli antropologi avevano capito e scritto sulla loro cultura. Insomma, mi sono ritrovato a lavorare con loro e per loro e in cambio mi hanno insegnato la loro lingua. E questo fu solo l'inizio della storia dei nostri rapporti, perché si svilupparono poi con una collaborazione tra l'Università di Siena e il Congresso Generale Cuna della Cultura, fin quando nel 1997 il Saila Tummat, che è un titolo equivalente a quello nostro di presidente, Carlos Lopez e Dai Bambagua sono venuti a Siena per un seminario sulla tradizione orale presentando i canti della resistenza a cuna, laddove ciò che rendiamo con canto è propriamente trattato cammino, i gala in lingua cuna. Una presenza ed una prova in un'aula universitaria su come il Saila rimemora la storia che viene resa attuale da Largar, un portavoce che a sua volta la interpreta e la spiega a partire dall'oggi, dai problemi che il popolo vive ancora una volta canti che si perpetuano perché resi presenti nell'esortare alla lotta e alla vita nello spirito di popolo nativo. Siamo qui già su un altro piano da quello del rapporto personale e il passaggio ad un piano istituzionale è segnato dalla Costituzione con colleghi e allievi dell'Università di Siena di un centro di studi sull'America indigena dal nome CISAI. Il CISAI si era dotato di un sito web per la pubblicazione e messa a disposizione di materiali e documenti elaborati nella ricerca e nello studio. Il sito, offline dal, mil, dal 2017, è ora trasformato in un archivio. E per archivio intendiamo la raccolta ordinata e sistematica di atti e documenti la cui conservazione è ritenuta di interesse pubblico e magari con specificità di tema o campo di studio e ricerca. Ci sono vari tipi di archivio. L'archivio di tipo bibliotecario, all'antica tanto per intenderci, dotato oggi magari di risorse informatiche. Poi c'è l'archivio tipo l'archivio del CISAI, che è presente in ben due collocazioni. Uno spazio riservato presso il sito del CISAP, che è il Centro Interdipartimentale di Studi sull'America Pluriversale dell'Università di Cagliari e uno spazio autonomo o dominio nella piattaforma internazionale di Accademia. Entrambi questi due archivi sono di tipo statico, in quanto si limitano a raccogliere il materiale elaborato e prodotto dal centro nel corso della propria attività, 
sono gli anni che vanno dal 1998 al 2017, quando poi il CISAI ha smesso la sua operatività nel 2019. Oggi un archivio è in formato digitale e permette la conservazione di materiali che possono essere consultati a distanza e che con il tempo deperirebbero se registrati su altri supporti. Inoltre, un archivio etnografico fatto bene è un luogo di conservazione e sviluppo della ricerca perché permette l'accesso a materiali digitalizzati e di diverso formato, testuale, audio, video e il supporto di un apparato critico come schede, indici, mappe concettuali. È quindi un sistema complesso di archivazione, il cui accesso è consentito ai ricercatori che ne vogliano far parte con un principio di reciprocità e di etica della forma, cioè di rispetto e tutela della proprietà intellettuale e di compresa quella dei soggetti che sono stati coinvolti nella raccolta dati, persone o organismi indigeni che siano. A proposito di tutte queste questioni, mi riferisco ora al nostro lavoro IELNAM Market. Il canto della tonsura è il rito della pubertà femminile tra i cuna, pubblicato e reperibile nell'archivio del CISAI presso il sito del CISAP, con tre tipi di documenti. Il testo del canto, la traccia audio del canto e un apparato critico di carattere linguistico e uno di carattere etnografico. Seguendo il principio di reciprocità, abbiamo collaborato con gli organismi indigeni della cultura e svolto formazione sia dei loro ricercatori a Panama come a Siena, sia dei nostri ricercatori a Siena, sempre con la collaborazione di Aiba Nguagua e di altri operatori CUNA. Poi abbiamo avviato un proficuo confronto sulle rispettive ricerche a CUNA Yala, sulla messa in scrittura della lingua materna, producendo e sperimentando materiale didattico per l'insegnamento e apprendimento della lingua, in particolare con i maestri e le maestre cuna. Con l'altro principio, cioè di etica della forma, intendiamo non solo l'accompagnamento per ogni documento dei dati di completamento che lo riguardano, il, il chi, dove, come, quando, ma soprattutto il riconoscimento che i materiali raccolti sul campo sono di proprietà del popolo cuna, e che la loro diffusione è vincolata alla riservatezza che, ad alcuni di questi documenti di tradizione orale, è riconosciuta dai maestri responsabili della tradizione stessa, i Saila. E questo è il canto della pubblicazione? E, il... Niente. e questo è il caso della pubblicazione dei canti della resistenza cuna, di cui parlavo prima, che, in accordo con il Congresso General Cuna della Cultura, e ora reperibile anche nell'archivio CISAI nella piattaforma di Accademia. Un discorso diverso è per quei canti che possiamo definire di uso pubblico e la cui memoria passa anche attraverso chi, dove e come quel canto ascolta, per cui la fedeltà al significato del testo può essere relativa, ma ne rimane pur sempre il senso tra i partecipanti. E questo è il canto della tonsura Ierna Macket, che accompagna il rito della punta libertà femminile da noi pubblicato e reso disponibile. Il canto è stato raccolto su un nastro magnetico da Antonio Reutero Ram, dalla voce di Teresa Perez, sull'isola di Dupi o Tupile, nella comarca di Cunaiala, nella seconda metà degli anni 90 del secolo scorso. Lo stesso Ram aveva redatto una traduzione abbastanza libera in spagnolo, che è riportata nei protocolli nel sito web e nella pubblicazione a stampa. Il lungo lavoro sul testo del canto Ier Namaket, iniziato nel 1998, è consistito prima di tutto in una messa in scrittura esatta del testo cantato, mediante il sistema ortografico ufficiale elaborato dalle istituzioni CUNA, in una trascrizione fonetica stretta, creata da Beatrice Pacini direttamente, come ovvio, dalla registrazione. Tutto questo ha consentito la trascrizione morfologica del testo, con la tecnica del calco interlineare, assolutamente fedele a quello oralmente eseguito e da questa si è potuta fare una traduzione del testo in italiano il più possibile rigorosamente letterale e al tempo stesso nel tentativo di mantenere la sua natura poetica. La delicata operazione di trascrizione morfologica che presuppone l'esatta comprensione delle frasi nel dettaglio 
è stata compiuta con la collaborazione dello stesso Antonio Reus de Van, di Aiban Wagua e di José Ángel Colman. Lo stesso vale per le complesse note esplicative che accompagnano e decodificano il testo sul piano contenutistico, per le quali Aiban Wagua ha anche interpellato direttamente esperti cantori, Saila, non potendo ritornare alla fonte, in quanto Teresa Perez, esperta del canto e del taglio dei capelli, nel frattempo era deceduta. Delle verifiche interpretative erano state comunque fatte a suo tempo da Oran con Perez, soprattutto per la terminologia specifica e di un livello linguistico alto e semicriptico, spesso non chiaro agli stessi parlanti nativi Huna, che però come Oran non sono stati per così dire iniziati. È notorio che i sai la cuna o i mele, medici sensitivi, impiegano nelle loro esecuzioni verbali più o meno formalizzate degli argar, in qualità di traduttori e interpreti. Come accennato le varie messe in scrittura del testo, la sua traduzione in spagnolo e in italiano, sono accompagnate da protocolli esplicativi, sia sotto il profilo linguistico che contenutistico, e da un'introduzione di natura etnologica. Secondo la consuetudine Cuna, l'intero lavoro, pur dandosi conto nel protocollo del contenuto operativo di ciascuno al vario titolo, come indicato nella pubblicazione, è attribuito ad una autoria complessiva ed anzi comunitaria, ed il copyright è appunto copyright popolo. Proprio per quest'ultimo principio di autoria comunitaria del prodotto culturale, e per la gelosa difesa che i popoli precolombiani, in Cuna in particolare, hanno della proprietà intellettuale, il maneggio e l'elaborazione dei materiali da parte del personale italiano, attuati formalmente in lavoro congiunto con i Cuna stessi e con le loro istituzioni, costituisce un rarissimo esempio di collaborazione interetnica. È ovvio che operazioni di questo genere, essenziali per tramandare in forma corretta e completa un testo di produzione orale, sono ben salvaguardate e valorizzate da un archivio digitale che consente una trasmissione del testo di produzione orale, ovviamente simile nella sua esecuzione specifica, punto corretto, completo e ben fruibile, tanto più quando vi sia l'accompagnamento di una registrazione video che purtroppo però non è il nostro caso. Massimo e Luciano hanno selezionato due sequenze in particolare del canto della tonsura. Il primo estratto riguarda il taglio dei capelli vero e proprio, nel canto ottavo, e poi il secondo estratto è la sequenza finale del canto, con i canti dodicesimo e quattordicesimo, in cui la narrazione riguarda il passaggio verso l'aldilà della IED, la tagliatrice di capelli. Siamo nel 1981, nel villaggio di Ogopsukun, a Kunayala, dove si svolge il rito di passaggio della pubertà femminile. Una donna esperta della cerimonia entra in una capanna e si accinge a tagliare i capelli alla ragazza giunta al termine del suo menarca. L'operatrice, la IED, comincia con un canto cerimoniale rivolto alla ragazza, con l'invocazione allo spirito protettore del rito, per poi procedere con l'operazione materiale del taglio, rivolgendosi con il canto a tutti i presenti, invitandoli ad una partecipazione corale. È lo spirito della continuità e del rinnovamento della vita che la ragazza rappresenta ad essere celebrato e chiamato in causa per assistere l'operatrice a benedire il rito per riportare i presenti al senso del reale con un ponte tra il simbolico espresso nel canto e lo spirito di realizzazione sulla madre terra, che Dio indica al popolo Guna. Luciano e Massimo, quali sono le fasi di questo rito e qual è il loro significato? Il canto ottavo rappresenta il momento cruciale in cui viene narrato il lavoro che la tagliatrice Ie nel rito effettivo compie con le forbici sui capelli della ragazza. Il testo è comunque in prima persona perché Teresa, nel rivolgersi alla ragazza, in realtà parla di se stessa. Gli altri tre canti sono la descrizione del viaggio che, immaginandosi defunta, la Iet farà su un fiume per andare in grembo a cammine, in sostanza il sole, sostenendo un giudizio sulla sua adeguatezza nello svolgimento del proprio compito, sia per abilità che per senso di sacrificio dovendo trascurare i propri doveri di madre per quelli dedicati alla comunità. La IES sottolinea anche ripetutamente la propria forza nel resistere all'ebbrezza provocata dall'espunzione rituale della Inna, levanda alcolica, o Hale. Passa quindi sotto delle enormi forbici che la taglierebbero a pezzi se in vita si fosse comportata male, comunque non adeguatamente, ma 
lei passerà indenne sotto le foglie. Va detto anche che le vicende messe in scena da Iet hanno un significato simbolico corrispondente al passaggio della ragazza dalla condizione di bambina, Mimi, a quella di donna, di agua, Sisgua, Omi. Il rito di passaggio si svolge in tre momenti successivi, ma unitari nel loro andamento complessivo, per la sua struttura, vissuto e partecipazione. L'ingresso nella pubertà, il taglio dei capelli per opera della Iedi, il rito di iniziazione e la festa del villaggio con l'imposizione del nome definitivo alla bambina divenuta ora adulta, Sisgua. Il primo momento avviene nella capanna della famiglia della ragazza, dove, all'avvenuto menarca, gli uomini della famiglia costruiscono all'interno della capanna della notte, nei Dumat, un piccolo recinto di canne come paravento, surba. Qui la ragazza rimane seduta su di un panchetto, vestita di una sola tunica e bagnata più volte al giorno, con la presenza di sole donne. Può mangiare solo alla sera e, durante il giorno, bere una bevanda composta da cacao triturato, mais, zucchero di canna. Queste limitazioni e questo primo rituale sottolineano l'avvenuto passaggio di condizione e le nuove responsabilità da donna che l'attendono come mi spiega Ediglia Stagli, che mi accompagna e mi fa da interprete. Dopo quattro giorni, la ragazza viene dipinta in tutto il corpo di nero, con una sostanza vegetale di genipa. E allora l'anziano maschio della famiglia può, cominciare, com, com, può comunicare al villaggio l'avvenimento recandosi alla capanna delle riunioni, o Matkenega, davanti ai capi o Saila, e al resto del popolo lungo il cammino dalla casa portando una laterna accesa. A questo punto, e del secondo momento, si può eseguire il taglio dei capelli che avviene, sempre all'interno della capanna della famiglia della ragazza, ad opera della Iedi, che intona al suo canto cerimoniale Iedna Macket. Dopo questo rito cominciano i preparativi per la successiva festa, in Asuit, che si svolgerà nella grande capanna del villaggio, in Nanega, una volta terminata la raccolta del cibo e della legna da parte degli uomini del villaggio. Il compito delle donne è invece quello di estrarre lo zucchero dalla canna e cuocerlo su grandi fuochi da campo per ricavarne una bevanda fermentata, in Gaibid o Kaibir. Il giorno della cerimonia e della relativa festa comunitaria, e questo è il terzo ed ultimo momento, tutto il popolo converge verso la grande capanna della Inna Nega, dove all'entrata uomini e donne si dipingono i piedi con la ciote, come segno che in cielo Gamibe, lo spirito protettore del rito, è presente con spirito benevole e mentre il Cantule, maestro della cerimonia e specialista nel suono del flauto, vestito con il copricopo cop, capo rituale, accoglie i partecipanti con la musica di flauti e il ritmo delle maracas. Giunto il corteo destinazione, il cantule, accompagnato da altri musicanti, dà inizio alla cerimonia, intonando un canto di celebrazione e, ed, ed iniziazione, Kamuigala, composto da miti e storie autobiografiche di fondazione di animali e di risurrezione. Al centro prendono posto gli attori principali femminili, la ragazza, le donne parenti della ragazza e la Iedi. La nuova ragazza viene presentata al villaggio con il suo nome d'adulta. Dopo tale cerimonia, la ragazza è ritenuta ormai donna ed è autorizzata a contrarre matrimonio. Il resto dei convenuti si colloca nello spazio libero, distinto per uomini e donne. Tutti i partecipanti vengono investiti con soffi di fumo di tabacco. A questo punto il cantule sempre accompagnato dagli altri flautisti, conclude la cerimonia terminando il suo canto e dà inizio la festa con balli e bevute. La bevanda, in Gaibid, viene servita in due boccali di diversa grandezza, denominati macio e hembra, a seconda che siano destinati a un uomo o a una donna. <totipo> Yaba Gila Ganti Banga Alle Imaide U Surba Dar Bille Bari Gwae Ye Dule Dar Pao De Si Soke Gwae Nega Bille Gana Bika Bila Bali Soke Si Gwae 
Così recita il canto che abbiamo ascoltato. La tagliatrice balla con le altre nel centro del recinto, che è come un nido. Dice alla bevanda che assume che non la prostrerà e che tornerà sobria. Abbraccia le amiche circostanti, che ridono felici. Dice che si sente davvero la tagliatrice, muovendosi sulla sedia. Taglia i capelli, riempendosi nel grembo. Dice che non conosce bene la ragazza, ma che il suo nuovo nome sarà dato dal cantore, il Cantule. Ha cominciato a tagliare i capelli. Mentre beve parla, pienamente consapevole, e si muove per andare dal cantule. Si rigira in mano la tazza d'oro della bevanda, la inna rituale. Le si affina la consapevolezza e dice alle amiche che con le sue forbici ha penetrato l'anima della ragazza. Ora la conosce bene. La bevanda le fa perdere l'equilibrio del corpo. Rischia di cadere, ma lei sarà più forte della inna. Il canto consiste in una descrizione poetica fatta da Teresa Perez delle operazioni che la figura istituzionale in cuno della Ieni, ovvero tagliatrice dei capelli, e altre figure compiono nella cerimonia di iniziazione delle fanciulle che si danno un luogo deputato, successivamente al momento del loro monarca, poi terminando con la descrizione potente delle visioni che la tagliatrice dei capelli, qui la stessa Perez, ha del proprio futuro anche dopo la morte. Il testo, i versi cantati, di solito separati da dei marcatori, è stato suddiviso dai curatori in 15 brevi sezioni, che possiamo definire canti, che sono effettivamente intervallati da una pausa estesa e di ristoro, quindi di una certa lunghezza dell'esecutrice. Il canto complessivo è una rappresentazione di un sovrapporsi di eventi, con un andamento non narrativo, con l'alternanza di ricordi e provisioni, quindi con diverse ritornanti collocazioni spaziali. C'è però un progressivo andamento logico, o per meglio dire di progressione spirituale, da quando si lascia la casa privata fino all'assunzione di una sorta di paradiso dopo la morte, nella consapevolezza del valore del proprio ruolo svolto anche al costo di trascurare la vita privata. In avvio, la tagliatrice si descriveva appunto nel lasciare la propria casa ai figli che lì stanno, che è un motivo ritornante, segno dell'abnegazione della Ieri, per recarsi nella inna nega casa della festa e della bevanda, con, de, con una dichiarazione di intenzione, un'effettiva uscita, ovviamente nel ricordo, dalla casa privata alla casa del canto, suonatore di flauto, con l'arrivo di altre persone e convenuto alla cerimonia. Si presentano metaforici animali, custodi, nella surba, stereotipicamente definito nido, bo surba, dove ha luogo anche una danza, con una cesura. C'era però nel canto quinto un ritorno alla inna nega, dove il trinto è scarso e metaforico, così come l'uso del termine bulbu potrebbe essere un'allusione alla pratica sia della comunicazione rituale nella cerimonia della festa, prima del bere, come schermo all'ubriachezza, sia del canto ugobe, come canto di controllo dell'ubriachezza, che è comunque ubriachezza rituale. Poi si torna a collocare il dettaglio nella surba, e si inizia a parlare del punto centrale del taglio dei capelli, che lì appunto avviene, non senza che la Iedi si adorni il viso, e con il ritorno dal canto settimo di una sorta di teso dibattito protratto fino al finale con la Inna, che non deve sopraffare la tagliatrice, che dichiara appunto la sua sapienza. I versi del canto ottavo che abbiamo ora ascoltato sono riassuntivi della situazione surba, Vissi cante si balla e tanto accade durante il momento centrale ed essenziale del taglio dei capelli, mentre l'imposizione del nome da adulta, da ragazza, al centro del rito si terrà con altri attori nella inna nega. Nel momento iniziale dell'esecuzione, l'operatrice, Iedi, si rivolge alla ragazza con tono colloquiale e poi al resto dei presenti in forma narrativa, recitativa, 
spiegando contesto e situazione di svolgimento della sua opera. Il suo intervento narrativo non solo permette la collocazione del canto nel suo procedere a chi è presente, ma permette anche all'operatrice di poter ripetere ancora una volta l'ordine sequenziale della sua esecuzione in ossequio allo svolgimento del rito, di mantenere il filo del rito, la propria resa di memoria del canto e dell'azione attraverso la sua personale messa in situazione. In medesimazione performativa, che è fatta di memoria, voce, corpo, ritmo, al di là dei significati oscuri di molte parole che recita e che non possono essere prese alla lettera, ma che devono essere anch'esse interpretate. È proprio quest'ultima notazione sulle implicazioni strutturali e cognitive del corpo nella messa in azione della voce nella performance che evidenzia come il corpo e la voce giochino tra loro con rimandi reciproci. Infatti, oltre alla immedesimazione performativa, altro carattere costitutivo è il fatto che l'esposizione di tipo memorativo è di per sé azione perché porta la voce ad una motricità legata al controllo del corpo nell'azione del rito. Il corpo si muove e piega la parola nel seguire il contesto rituale fatto di azione e presenze, come a legare con la voce chi ascolta ad un'entità assente, ad una forza invisibile e di cui la voce è il tramite, operatore di un sapore esperto e consapevole. Una stessa intenzione soggiacente alla parola come azione del corpo dà senso e valore alla comunicazione e relazione simbolica dei partecipanti con il fatto e nel fatto. L'efficacia simbolica della relazione tra voce e corpo consiste proprio nella corrispondenza di questa intenzione nella costruzione sociale dell'identità di genere e di popolo e nel fatto che i presenti comprendono e sono compresi. Infine, la relazione tra voce e corpo ha bisogno di un addestramento perché l'esecutore arrivi a detenere questo sapere esperto e la parola riesca a trasmettere sapienza e questo si realizza in due percorsi distinti ma anche a ben vedere integrati tra loro. Con l'andare a scuola dal maestro del rito e voce della tradizione del rito e della conoscenza a questa legata, con l'esercitarsi a possedere la materia e la memoria, piegando il corpo a questo esercizio, incorporando la parola da rimemorare nella mente e nella postura. Il secondo estratto riguarda i canti dodicesimo e quattordicesimo, con il passaggio all'aldilà della tagliatrice. Luciano, parlaci di questo canto. Nei canti nono, decimo e undicesimo si arriva al cuore del movimento, che è spirituale verso Dio e che si fonderà con il trasporto della salma della tagliatrice al cimitero, un viaggio funerale per acqua, mediante una barca, metafora e vera barca immaginata, su cui salgono animali e fiori che accompagnano il rito. Ascoltiamo poi per esteso il canto dodicesimo, la lotta finale che corrisponde al giudizio sull'anima della tagliatrice, un giudizio che può essere dannazione o salvezza, della quale la tagliatrice si può fare certa. Il senso complessivo ed essenziale è che la tagliatrice si dichiara abile e corretta, capace di sacrificare il privato, consapevole della propria abilità nel non farsi sopraffare dalla bevanda e saper tagliare correttamente i capelli. Afferma così di avere un adeguato ruolo e una funzione essenziale nella struttura della comunità. Per questo non ha più nulla di sottoporsi al giudizio, il giudizio delle forbici, per l'idea che ciascuno sarà giudicato dagli oggetti che maneggia, cioè dall'entità con cui entra il rapporto cattivo e utile. Otto paia di forbici d'argento stanno sospesi a minacciarla, ma la Iri passa indenne sotto di esse, urlando orgogliosamente che non sarà squartata, mentre le forbici si ottienono. E superato questo giudizio può procedere, sono questi i canti tredicesimo e quattordicesimo, placidamente alla sede di Cammive e solo, in un ambiente tutto dorato. Sotto il profilo etico siamo di fronte ad una raccomandazione verso uno spirito collaborativo consente la salvazione dopo la morte oltre alla considerazione in vita. Dal canto tredicesimo e per il canto quattordicesimo saremo di un proseguo del viaggio per acqua, su una barca d'oro, per un fiume d'oro, mentre si innalzano campanili dorati con spirito di campane, con solo un'ombra di rimpianto per la vita terrena. La destinazione è appunto presso Cammibe, il solo, 
una sorta di paradiso descritto nel profilo dei versi fino al finale del canto. Quindi... Ordine, vader, belle, pari, so che si cuore, cuore. Yaba Gila Ganti Banga Alle Ima Ide U Surba Dar Bille Bari Gwae Ie Dule Dar Pao De Si Soke Gwae Nega Bille Gana Bika Bila Bali Soke Si Gwae Tio Ika La Bana Oe Di Se Vakka Gwale Tio Ika La Ba Olo Ulo Nu Etki Na Oe Olo Ulo Anka I Makke Ma Ie i vedo la cani mai mai, vedo la canueli come mai, o lo 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 Così recitano i canti dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo. Sta per lottare con le forbici e alla loro soglia e grida. Argento delicato che stringi forte e tintinni, arrivo. S'apre la porta, le forbici pendono lucenti, appesi a un filo d'oro. La tagliatrice osserva, le forbici cigolano, la tagliatrice rischia di essere squartata, come accade alle tagliatrici inadeguate, e l'anima deve salvare il corpo. Son sospese otto paia di forbici. Dice la tagliatrice, state davanti a me a ringhiare. Ma si quietano, mentre la tagliatrice dice, vengo da voi, sento l'anima della ragazza. Viene con lei che tagliò i capelli a regola d'arte. Non mi squatterai, mai mi squatterai. La Ieri dice che ha penetrato l'anima della ragazza. Le forbici sono posate. Lei si muove e dice alle forbici che la seguono minacciose. Che sale sulla barca e che viaggerà verso il padre, il sole. Le amiche le chiedono se davvero vuol partire per l'aldilà, scordandosi dei figli. Ma la tagliatrice si muove su una barca d'oro, su un fiume d'oro. Sta arrivando da Cammibe il sole. Lo guarda, guarda attorno a lui. E si innalzano squillando i campanili d'oro. Scorre il fiume d'oro, sfumeggiando. Squillano i campanili d'oro, ondeggiano le loro bandiere d'oro. La tagliatrice osserva. Procede, senza pensare alla casa che lascia. Senza rimpiangere i figli, è da Cammibe. La barca d'oro si ferma, lei scende per una scala d'oro, come in una danza. Pensa che non ritornerà. Va da Cammibe, ne ha aperta la porta. Entra e c'è una sedia d'oro lavorata, brillante. Si siede, dondola poi nella maca, e sta quindi ferma in piedi, davanti a Cammibe. Tra tutta la vasta letteratura di antropologia ed etnologistica con una Riferimenti al complesso del rito di passaggio della povertà sono presenti solo in pochi testi che riferiscono sulla sostanza del rito e senza alcuna documentazione riguardo all'intervento della donna esperta, Iedi, come il relativo canto messo in atto. Comunque, a partire da questi testi, possiamo osservare alcuni aspetti rilevanti. In primo luogo, la pratica del rito può variare tra un villaggio e l'altro. In secondo luogo, si va perdendo nel corso del tempo la presenza e la comprensione di elementi materiali e simbolici presenti nella tradizione del rito, che va sumando sempre più la valenza di mera festa sociale. Alcuni esempi di queste variazioni, e tenendo presente la nostra esperienza etnografica del 1981 e 2004, sono la presenza di alcuni oggetti i rituali nel recinto della ragazza, la surba, come un modellino di una canoa, con la funzione anche di cucchiaio con cui aspergere l'acqua sul corpo della ragazza. L'acqua viene rifornita dalle donne partecipanti per otto volte ciascuna. Il nele contribuisce a questa fornitura d'acqua con una certa quantità trattata con sostanze profumate e rigeneranti il corpo della pubere e della ragazza dipinge il corpo della figlia con una sostanza vegetale dal colore nero dopo quattro giorni della sua clausura e la madre stessa a eseguire il taglio dei capelli in presenza delle altre donne della famiglia ed altro ancora. Alla luce di queste considerazioni è bene richiamare alcune questioni di carattere generale sulla dinamica culturale. 
la, la dialettica dei processi di modernizzazione e trasformazione per la presenza di fenomeni di acculturazione e di deculturazione come di tradizionalizzazione della cultura per l'azione sociale svolta da Saila a favore della conservazione e trasmissione della tradizione. La libertà consentita al cantore di introdurre nel canto elementi e riferimenti personali e situazionali, pur non presenti nel canto stesso come ereditato ed appreso dal maestro. Ogni performance di espressione di un canto, tanto più di quello a valenza rituale, è sempre in situazione cioè il cantore tiene presente il contesto in cui si esprime. Nello specifico, il canto Yelna Macket vede la Iedi in un movimento che va dalla sua storia personale all'assunzione di elementi della cultura legati sia alla funzione specifica sia alla simbologia che viene sottesa. Evidenzio qui alcuni di questi aspetti simbolici del rito e del canto, come la presenza del modellino di Canò della Surba della Pubere, e della barca nel canto delle Iedi come mezzo di passaggio di tempo e condizione, nel primo caso da ragazza a donna e nel secondo caso da madre di famiglia a donna esperta e responsabile del taglio per conto della comunità. Ancora, l'uso del dipingere la faccia o il corpo con il colore nero ricavato dalla bacca di Genipa deriva dalla tradizione guerriera di oscurare la faccia e mettere così paura all'avversario e quando trasferito dal rito della pubertà con la pittura sul corpo della ragazza viene a sottolineare il coraggio con cui la ragazza stessa deve andare incontro alla sua nuova condizione di donna. Infine, i riferimenti ai numeri 4 e 8 ripetuti più volte nel canto e nel rito hanno senso e significato nel valore simbolico che ad essi viene attribuito nel sistema di numerazione tradizionale cuna. Il numero 4 simboleggia la condizione della vita dell'uomo sulla terra, Nafanega, e 4 sono gli stadi successivi di purificazione che l'uomo deve attraversare dopo la morte per vestirsi d'oro nella casa di Dio, Papanega, simboleggiato dal numero 8. Va anche ricordato che l'importanza del rituale del numero 4 è presente in maniera consistenza e ripetitiva ad esempio nel canto del parto, Mu Igala, e nella relativa pratica della lavatrice. Vorrei concludere sottolineando alcuni aspetti, per quanto già detti, del nostro lavoro. In primo luogo il canto da noi raccolto include la sezione rituale che la IET deve reclamare nella capanna della ragazza, in quello che costituisce il secondo momento dell'intero rito, e si defina invece della iniziale invocazione verso la surda al successivo taglio dei capelli, alla conclusione di questo momento del rito di iniziazione. In secondo luogo, insisto sul fatto che il linguaggio del canto si caratterizza non solo per la sua terminologia specifica, ma anche se sviluppa ad un livello linguistico alto e semi-criptico, non chiaro agli stessi parlanti nativi di cuna che non siano per così dire iniziati. Infine ricordo che la pubblicazione del nostro lavoro ha come copyright quello del popolo cuna, proprio per le modalità con cui il lavoro è stato eseguito e controllato e perché la proprietà è e rimane appunto del popolo comune. Aggiungerei ora alcune considerazioni che ritengo importanti riguardo al tema generale di questo incontro sugli archivi digitali dell'America indigena. Nel nostro archivio Cisai CISAP presentiamo la trascrizione del canto insieme ad un vasto apparato video, oltre alla registrazione audio del canto e all'analisi antropologica del rito. Questo complesso lavoro è necessario per la sua archiviazione ed è costituito a partire dal paradigma che l'analisi del testo ha bisogno del riferimento al suo contesto di esecuzione per essere compreso ed interpretato, con la, sua, con la consapevolezza che il testo e il contesto non sono elementi autonomi e indifferenziati, ma costituiscono tra loro una relazione che rende specifica ogni singola performance. Così la rappresentazione di un evento che si vuole restituire ad un occhio esterno si basa proprio sull'assunzione dell'analisi dei tre termini della relazione testo con testo con torno e questa è una prospettiva già indicata e utilizzata da Gregory Bateson. Altrimenti l'analisi dell'antropologo è fuorviata l'interpretazione che egli ne dà diviene una finzione, cioè una messa in scena e non una rappresentazione dell'evento in questione. Finzione che viene proposta come reale perché diventa vera 
c'è una prospettiva a lungo termine. Con Luciano e Massimo abbiamo affrontato il tema degli archivi digitali e della loro messa in rete nel rispetto dei molti principi etici e metodologici che l'uso della ricerca sul campo comporta. Nel corso di queste riflessioni abbiamo anche avuto modo di incontrare un rito tradizionale della cultura dei Guna di Panama, lo Iedna Maket, o canto della tonsura, del rito della pubertà femminile, messo in atto dalla donna esperta sia con la rimemorazione del canto che con l'intervento vero e proprio del taglio dei capelli. Sono emerse così numerose questioni legate al linguaggio difficile e riservato del canto, alla sua interpretazione e più in generale alla sua messa a disposizione di altri ricercatori, nel rispetto di quello che Luciano chiama principio di autorialità e massimo etica della forma. Per finire con un importante nodo metodologico, quello dell'osservazione sul, sul, sul campo di un rito, della sua registrazione, audio e video, per una corretta lettura e interpretazione, perché un testo ha senso e significato nel suo contesto d'esecuzione, come sottolinea Luciano. Infine Massimo ha osservato alcuni aspetti rilevanti del rito, che la pratica del rito può variare tra un villaggio e l'altro, che si va perdendo nel corso del tempo la presenza e la comprensione di elementi materiali e simbolici presenti nella tradizione del rito, che va assumendo sempre più la valenza di mera festa sociale. Ringraziamo ancora Massimo e Luciano dell'Università di Siena per questa conversazione e a tutti quanti che hanno ascoltato questo podcast. Thank you for listening to another episode of Anthropological Airwaves. We'll be back in your ears next month with more great anthro audio. This episode was hosted, produced, and engineered by Paula Tine. The episode was translated into English by Paula Tine and dubbed by Josh Smeech. Special thanks to Jacqueline Lacey, Keisha Supernant, and Sharina Feliciano Santos for additional editorial guidance. The intro and outro music you hear is Waiting by Crowander. As always, closed caption versions of the episode will be available on the Anthropological Airwaves YouTube page and full transcriptions on the American Anthropologist website, where you can also find a trove of supplemental content to go with the episode you just heard. Links to both are included in the show notes. If you enjoy this conversation, be sure to subscribe to Anthropological Airwaves wherever you listen to podcasts. And don't forget to rate and review us wherever you listen to Anthro Airwaves. A five-star review in particular will help other listeners find the show. We would also love to hear from you in general. If you have feedback, recommendations, or your thoughts on recent episodes, send an email to amanthpodcast at gmail.com. You can also reach out to us on our Facebook page, Anthropological Airwaves, or on Twitter with the handle at Anthro Airwaves. Find links to all of our contact information in the show notes and on the Anthropological Airwaves section of the American Anthropologist website.